Kaimu Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati na Madini Profesa James Mdoe amezitaka nchi wanachama wa ukanda wa maziwa makuu kuweka mikakati itakayosaidia kukomesha matumizi mabaya ya rasilimali asili ikiwa uvunaji haramu wa madini ambao umekuwa ukichangia kukuza migogoro kwa nchi hizo kutokana na fedha zinazopatikana kufadhili machafuko. Kauli hiyo ameitoa jijini Arusha mara baada ya kufungua mkutano wa kimataifa wa wataalamu wa madini kutoka nchi 12 za ukanda huo wanaokutana kwa lengo la kujadili namna ya kuboresha uchimbaji madini na uzwaji wake pamoja na kukomesha uvunaji haramu na utoroshwaji wa rasilimali hizo ili ziweze kuleta manufaa kwa jamii husika sechelela kongola ameandaa taarifa ifuatayo kutoka Arusha kutoka nchi 12 wanachama wa nchi za maziwa makuu wanakutana jijini Arusha kwa siku tatu katika mkutano wa 15 kujadili na kupeana uzoefu utakaosaidia kuondoa tatizo la uvunaji haramu na utoshaji wa madini katika ukanda huo. Katibu mkuu wa mkutano wa kimataifa wa nchi za maziwa makuu balozi Zakari Muburi Muita amesema mpango huo ulianza mwaka 2004 baada kukithiri kwa ukosefu wa amani katika ukanda wa maziwa makuu ambao kwa kiasi kikubwa ulichangiwa na baadhi ya uvunaji haramu wa madini kutumia vibaya fedha wanazopata walikutana Dar es Salaam eh, na ku, uh, kutoa uh, nia ya kukabiliana na uh, ukosefu wa amani uh, na maendeleo katika eneo hili uh, baad, uh, baadhi ya changamoto ni uh, uvunaji uh, uh, haramu wa mali asili katika uh, eneo hili na, na fedha zinazopatikana uh, kutoka uvunaji huo haramu uh, zinachangia Uh, Bikundi uh, haramu vinavyopigana na serikali hasa um, uh, mashariki mwa nchi ya ya, ya demokrasia ya, ya, ya Kongo Kamishna wa madini nchini mwandisi Benjamin Mchwampaka amesema mkutano huo unalenga kutoka na maazimio utakayosaidia kuona utaratibu wa pamoja uchimbaji na uuzaji wa madini ili iwe rahisi kudhibiti kwa hiyo kutakuwa na cheti maalum ama utaratibu maalum na hata certification mechanism ya chimbo kwa mjumbe wa taratibu ya uzwe kwenye mkondo halali na yanufaisha nchi husika ili nchi ziwe na amani kusiwe na vikundi vilivyo kwenye stuni vya nyangumu vinavyopata nguvu hiyo kutokana na fedha za kwenye madini katibu mkuu wizara ya na madini profesa James Mdoe amesema kuna muhimu wa nchi zote za ukanda huo kuweka msukumo wa pamoja wa kukomesha tatizo hilo ili wananchi na mataifa hayo yaweze kunufaika na rasilimali zao ndako mnafahamu kwamba uh, kuna baadhi ya maeneo uh, ambapo madini huwa yanatumika vibaya yanauzwa uh, kinyemela uh, kwa njia haramu alafu pesa inayopatikana inatumika uh, mwagaji wa damu niseme hivyo kwamba wanatumika labda kwenye kuanzisha vita na vitu kama hivyo lakini yote hayo ni katika kujaribu kupigana na biashara haramu ya madini ili vita kwenye mikono salama na uweze kujua kabisa kwamba mchimbaji alikuwa ni huyu pia amesema kwa upande wa Tanzania tayari serikali ilishaanza kuchukua hatua kwa kuanza kuwasilimisha na kutoa leseni kwa wachimbaji wadogo jambo linaloweza kusaidia udhibiti wa tatizo hilo sechela kongola tbc1 arusha watu wata...